Unter Flutlicht am Mittwochabend Spiel 1 nach dem DFB-Pokal aus für den FC Eintracht Norderstedt mit dem 0 zu 7 bei Bayer 04 Leverkusen. Gegner heute in der Regionalliga Nord ist die Spielvereinigung Trochtersen Assel. Beide Mannschaften haben ihre Auftaktspiele verloren und wollen heute erstmals dreifach punkten. Rein ins Spiel. Eintracht Norderstedt in den roten Trikots von links nach rechts mit einer Änderung im Vergleich zum Erstrunden aus in Leverkusen, nämlich Nils Brüning in der Startformation für Evans Njako und er hat die erste richtig gute Gelegenheit nach gerade einmal drei Minuten. Patrick Siefkes ist dazwischen. Die Eintracht schien Leverkusen hinter sich gelassen zu haben. Das zumindest der Eindruck der engagierten Anfangsphase. Doppelpass zwischen Gutmann und Juri Marxen, der den Ball letztlich über den Kasten taxiert. Drochtersen Assel hat das erste Spiel mitunter überraschend in der Regionalliga Nord mit 1 zu 2 verloren gegen Aufsteiger Teutonia 05. Hier kam sie mehr und mehr ins Spiel, weil Norda steht individuelle Fehler machte. Daraus ergaben sich Umschaltmöglichkeiten, wie hier diese gute Gelegenheit von Alexander Shehada. Lars Huxol im Norderstädter Kasten musste zum ersten Mal tätig werden. Kurz darauf vielversprechende Freistoßmöglichkeit für Drochtassen, Assel, Marcel, Andrianic. Eine Frage von Zentimetern und kollektives Durchatmen in Rot. Fünf Minuten vor der Pause, andere Seite, Philipp Koch in Richtung Fabian Grau. Der Innenverteidiger schraubt sich hoch zum Kopfball. Riesenmöglichkeit, aber noch größer. Die Parade von Trochtersens Schlussmann Patrick Siefkes, der seine 1,82 Meter einsetzt und damit das 0 zu 0 zur Pause hält. Rein in den zweiten Durchgang vom Anstoß weg. Im Hintergrund sehen wir Trainer Jens Martens, der sich gerade erst auf der Trainerbank einfindet. Und währenddessen spielt Trochtersen Assel über Alexander Neumann und Janis Wolf. 0 zu 1 nach handgestoppten 17 Sekunden im zweiten Durchgang. Der Riesenschock für Norderstedt und das erste Saisontor für den 21-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Janis Wolf. Lars Huxoll sieht den Ball spät und kann deshalb nicht mehr reagieren. Die unmittelbare Antwort der Eintracht ließ auf sich warten. Es dauerte gute 20 Minuten bis zu dieser Szene. Siefkes fliegt durch den Strafraum. Nuxol bringt ihn nochmal gefährlich in den 16er. Auch Lüneburg hält nochmal den Fuß rein. Siefkes und von der Reitz klären dann im Kollektiv. Die Fehlerquote bei Norder steht unglaublich hoch, überraschend hoch in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz bekam die Schlussphase noch ein bisschen Temperatur. 83. Spielminute, Nils Brüning auf der linken Seite, bringt den Ball in Richtung zweiten Pfosten, Jako und dann Johann von Knebel und einmal mehr ist es ein heute überragender Patrick Siefkes, der mit dieser Parade das 0 zu 1 hält für die Spielvereinigung Drochtersen. Assel, ein glücklicher, aber nicht unverdiente Sieg. Der erste in dieser Saison für die Gäste. Norderstedt hat sich mit Blick auf die mangelnde Chancenverwertung und die hohe Fehlerquote heute diese Niederlage selbst zuzuschreiben. Christian Oldendorf hat die Stimmen zum Spiel gesammelt. Ja, ähm, ich würde sagen, im Endeffekt ein bisschen ärgerlich verloren. Äh, das 1 direkt nach der Pause bekommen und dann angelaufen, aber... Nicht zwingend genug muss man auch äh, uns ähm, ja, vorwerfen und ja, kein Glück gehabt am Ende. Ja, erstmal bin ich glücklich, dass wir die ersten drei Punkte der Saison eingefahren haben. Ähm, wir sind schwer reingekommen, Norderstedt hatte eine gute Anfangsphase, viele Stunden hatten ein bisschen Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Hatten dann erste Halbzeit schon gute Kontermöglichkeiten und sind dann natürlich super aus der Pause gekommen mit den 1-0 und hinten raus haben wir es einfach nur noch wegverteidigt. War ein Arbeitssieg, würde ich sagen. Für die Eintracht war es die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel. Das gab es das letzte Mal im März 2019. Am Samstag hat man beim Aufsteiger Phoenix Lübeck die Möglichkeit, diese Serie zu beenden.